ಪ್ರಣಮಿ ಭ್ರಾಮರೀ ಸಂಗಂ ಪ್ರಣತ ಜನ್ನ ಹುರ್ಜಲಜ ಭೃಂಗಂ ಮದನಯಮ ಪಟು ದರ್ಪ ಭಂಗಂ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಲಿಂಗಂ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಲಿಂಗಂ ಸ್ಥಿರಾಂ ದೇಹಿ ಭಕ್ತಿ ಭವತ್ಪಾದ ಪದ್ಮೆ ಕೃಪಾಶೀಲ ಶಂಭೋ ಕೃತಾರ್ಥೋಸ್ಮಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂಟಾರು ಶಿವಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತನಲ್ಲೋ ಇದೇ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಬರ್ ಕನಕ ಸ್ಥಿರಾಂ ಭಕ್ತಿ ಎಪ್ಪುಡು ಅಡಗಾಲ್ಸಿದೆ ಸ್ಥಿರಮೇನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತೆಗಾನಿ ಮಾಮೂಲುಗೆ ವಚ್ಚೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಏಮುಂದಂದು ಎಪ್ಪುಡು ದೃಢಂಗ ನಿಲಬಡಾಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರಮೈನಟವಂಟಿ ಲಕ್ಷಣ ಮೇದೇ ತುಂದೋ ದಾನಿನಿ ಕಟ್ಟುಕೊಯ್ಯಗಾ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಭಕ್ತಿ ಪೈಕಿ ಪಾಕ್ತು ಅಯ್ತೇ ಪೈಕಿ ಪಾಕತುನ್ನಪ್ಪುಡು ತೀಗಕಿ ಕೊಮ್ಮಲು ರೆಮ್ಮಲು ಹೊಸ್ತೆ ಕೊಮ್ಮಲ್ನಿ ಶಾಖಲು ಅಂಟಾರು ರೆಮ್ಮಲ್ನಿ ಉಪಶಾಖಲು ಅಂಟಾರು ಇಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಮ್ಮಲ ರೆಮ್ಮಲತೋ ತೀಗ ಪಾಕಿನಟ್ಟು ನಾ ಭಕ್ತಿ ಆತೆ ಲತಿಕ ಕೂಡ ಶಾಖ ಉಪಶಾಖಲತೋ ವಿಸ್ತರಿಲ್ಲುತ್ತುಂದಿ ಅನ್ನಾರು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಶಾಖಲು ಉಪಶಾಖಲು ಉಂಟಾಯಿತ ಭಕ್ತಿ ಅನೇದು ಪೆದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರಮಂಟಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಾನಿಕ ಕರ್ತಲ್ಲೋ ಪ್ರಧಾನಂಗಾ ಮನ ತಿಳಿಸ್ಕೋರ್ಸಿಂದ ನಾರ್ದುಲು ವಾರು ಸಾಂಡಿಲ್ಯುಡು ಹಡ ತರ್ವಾತ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮಹಾನುಭಾವುಡು ನಾರಾಯಣ ಚುತ್ರವಾರು ಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಿಕ ಅನ್ನೋ ಅದ್ಭುತಮೈನ ಶಾಸ್ತ್ರಾನ ರಚಿಂಚಾರು ಸಾಂಡಿಲ್ಯುನ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಾಲಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಚಲ ವಿಸ್ತಾರಂಗಾ ರಚಿಂಚಾರು ಇದೇ ಕಾಕುಂಡ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿ ಮೊದಲೈನ ವಾರು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಯನ ಮೊದಲೈನ ರಚಿಂಚಾರು ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಚಾಲ ವಿಸ್ತಾರಮೈನ ಶಾಸ್ತ್ರಮಲು ಉನ್ನಾಯಿ ದೀನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಅದೇ ಪೂಜಲು ಚೇಸ್ತುನ್ನಾವು ಪುನಸ್ಕಾರಾಲು ಚೇಸ್ತುನ್ನಾವು ಅನುಕೋಡಂ ಭಕ್ತಿ ಕಾದು ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಕಾದನೆ ಕಾದು ಕಾನೇ ಅದು ಮಾತ್ರಮೇ ಕಾದು ಇಂಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ಎನ್ನಿ ರಕಾಲ ಭೂಮಿಕಲು ಉಂಟಾಯಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ಮಾನಸಿಕ ಭೂಮಿಕಲ್ಲೋ ವಾಡು ಎದುಗುದಲ್ಲೋ ಎನ್ನಿ ರಕಾಲ ಭೂಮಿಕಲು ಉಂಟಾಯಿ ಅಂದರೆ ದ್ವೈತ ಭಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಭಕ್ತಿ ಅದ್ವೈತ ಭಕ್ತಿ ಅಂಟು ರಕರಕಾಲ ಭೂಮಿಕಲು ಚೆಪ್ಪಾರು ದೇನಕದೇ ಗೊಪ್ಪದಿ ನೀವು ಎಕ್ಕಡುನ್ನಾವೋ ಆ ಸ್ಥಾನ ನುಂಚಿ ನೀವು ಅಂದುಕೋಗಲಿಗಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕ್ರಮಂಗಾ ಪೈಕಿ ಪ್ರಕಾಲಿ ಕನಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ಇಲಾ ಉಂಟುಂದನೆ ಎಕ್ಕಡ ಚೆಪ್ಪಲಂ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕರ ಮನಸ್ಸಂಸ್ಕಾರಾಲು ಬಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಟು ಉಂಟುಂದಿ ದೀನ್ನೇ ನಾರದರು ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಾಲು ಚೆಪ್ತಾಡು ಪೂಜಾದಿ ಸ್ವನುರಾಗ ಇತಿ ಗರ್ಗ ಪೂಜಾದುಲು ಎಂದು ಅನುರಾಗಮು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನಾಡು ಗರ್ಗ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಿಂಚಿನ ಮೀದ ಆಸಕ್ತಿ ಚೂಪಿಂಚಿನಮೇ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನಾಡು ಆಯ್ನ ನಿಜಮೇ ಆಯ್ನ ಗರ್ಗುಡು ಮಹಾನುಭಾವುಡು ಕನಕ ಅದು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಕಥಾ ಕಥಾದಿಷು ಇತಿ ಪಾರಾಸರ್ಯ ಭಗವತ್ ಕಥಲ ಎಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಕಲಿಗಿ ಉಂಡಡಂ ಭಕ್ತಿ ಅಂಟಾಡು ಪರಾಸರುಡು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕರು ಇಲ್ಲಾಂಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಚೆಪ್ಪಾರು ಸ ಪರಾನುರಕ್ತಿರೀಶ್ವರಿ ಅನ್ನಾಡು ಶಾಂಡಿಲ್ಯುಡು ಮನ್ನೆ ಏನೇಮಂಟಾನಂಟೇ ಅಂಟೆ ನಾರದಲು ವಾರು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ್ ತಾನು ಚೆಪ್ಪಾಡು ಸಾತ್ವಸ್ಮನು ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ರೂಪ ತದ್ವಿಸ್ಮರಣೆ ಪರಮ ವ್ಯಾಕುಲತ ನಿರಂತರಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಲಿಗಿ ಉಂಡಾಲಿ ಆಯ್ನ ಮರ್ಚಿಪೋತೇ ಆ ಕ್ಷಣ ಜೀವಿತಂಲೋ ವ್ಯರ್ಥಮೇ ಪೆಂದಿನ ಯಾಡವಾಲಿ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಆ ಏಡು ಪಾಡು ವಾಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಂ ಕದಂಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮವುತ್ತುಂದು ಒಕ್ಕ ಕ್ಷಣ ಆಯ್ನ ಮರ್ಚಿಪೋತೆ ಚಾಲು ಅದು ಪೆದ್ದ ನಷ್ಟಂ ಮಹತಿ ವಿನಷ್ಟಿ ಹಿ ಅನ್ನಾಡು ಇಕ್ಕಡ ಎಲಾಂಟಿ ನಷ್ಟ ಅಂಟೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕ ಪೋಲಿಗೆ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏಮನಂಟೇ ಒಕ್ಕ ಪೀನಾಸವಾಡು ಚಾಲಾ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಏಳ್ಳ ತರಬಡಿ ಧನಂ ಪೋಗೇಶಾಡು ಒಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಲೋ ದೊಂಗು ಕೊಟ್ಟೇಶಾಡು ಅಪ್ಪುಡ ಪೀನಾಶಿವಾಡ ಎಂತ ಲಬಲಬಲಾಡುತ್ತೂ ವಿಲವಿಲಲಾಡ್ತಾಡೋ ಭಗವಂತುಣ್ಣಿ ತಲಂಚಕೊಂಡ ಒಕ್ಕ ಕ್ಷಣ ಗಡಿಸ್ತೇ ಅಂತ ಬಿಲವಲರಾಡಾಲಿ ಅದಿ ಭಕ್ತ ನಾಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಅದು ಮನಗ ಅನುಭೂತಿ ಕೂಡ ಅರ್ಧಂ ಕಾದು ಎವರೋ ಕೊಂತಮಂದಿಗೆ ಉಂಟ ಅಲಾಂಟಿ ಭಕ್ತಿ ಎವರಕುಂದಂಟೆ ಯಥಾ ವ್ಯ ವ್ರಜಗೋಪಿಕಾ ರಾಮ್ ಅನ್ನಾಡು ಇಕ್ಕಡ ವ್ರಜಲ್ಲೋ ಗೋಪಿಕಲಿಗೆ ಅಲಾಂಟಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂದಿ ಅಟುವಂಟಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡಾಲಯ್ಯ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರುಡು ವಿಯೋಗಂ ತಟ್ಟುಕೋಲೇಕ ಬಿಲವಿಲ್ಲಾಡಿಪೋತು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅಂದಿಕೆ ವೈಕುಂಠ ಚ
కొంతమందికి దీపాలు వెలిగించిన సరదా ఆ ఘట్టం వచ్చినప్పటికల్లా పూజలో మురిసిపోతాడు రకరకాల దీపాలు పెడతాడు అది వాడి సరదా కొద్దిగా నైవేద్యాలు భక్తి రకరకాల నైవేద్యాలు పెట్టి పరమేశ్వరికి పెట్టి తృప్తి పొందుతారు కొంతమంది ఇంకొంతమందికి కీర్తనల మీద గొప్ప ఆసక్తి వాళ్ళు పాడుతూ పాడుతూ కన్నీళ్ళే కరుస్తారు ఇదొక భక్తి కొందరికి ధ్యానం భక్తి కొందరు భక్తి ఎలుగెత్తి అరుస్తారు కొందరు మౌనంగా ధ్యానిస్తారు ఇవన్నీ పరమాత్మపై వారుకున్న ప్రేమని ప్రకటించడానికి మనకు వస్తున్నాయి కనుక భక్తి ఒక్కలా కనబడుతున్నా పూజాశక్తిలో మళ్ళీ అనేక రకాలు ఉన్నాయి సేవాశక్తిలో మళ్ళీ రకాలు ఉన్నాయి ఇలా రకరకాల ఆసక్తులు రకరకాల పద్ధతులు ఉంటే శాఖ ఉపశాఖ ఇన్ని రూపాలుగా భక్తి విస్తరిల్లుతోంది ఇది శాఖోపశాఖాన్విత అనే మాటలో ఉన్న భావం భక్తి రకరకాల శాఖలుగా రకరకాల ఉపశాఖలుగా అందుకే మనం ఒక మార్గంలో ఉన్నామని చెప్పి ఇంకొక మార్గాన్ని నిరసించరాదు ఇది బాగా తెలుసుకోవాలి ఒక ఆయన అన్నాడు మానసిక పూజలు చేస్తే చాలండి ఈ పూజలు ఇవి అక్కర్లేదు అని మానసికంగా భోజనం చేసినప్పుడు కేవలం మానసిక పూజ మాత్రమే చేయండి నువ్వు బాహ్యంగా తింటున్నంతకాలం బాహ్యంగా నైవేద్యం పెట్టాలి బాహ్యంగా వస్త్రం కట్టుకున్నంతకాలం వస్త్రం సమర్పయామి అనాలి బాహ్యంగా ఇది సుగంధమి దుర్గంధం అంటున్నంతకాలం ధూపం సమర్పయామి గంధం సమర్పయామి బాహ్యంగా నీకు వెలుగు చీకటి తేడా తెలిసినంతకాలం దీపం సమర్పయామి అర్థమైందా కనుక బాహ్య వస్తువులు వాడుతున్నంతకాలం బాహ్య పూజ చేయాలి ఇది తెలుసుకోవాలి నేను బాహ్య వస్తువులు భగవంతుడివి అవి వాడడానికి నీకు అర్హత సంపాదించుకో ఎవడబ్బ సొమ్మని వాడుతున్నా నువ్వు ఆ అబ్బ సొమ్మని మర్చిపోకు జగత్తుకే అబ్బ అయిన ఆ అబ్బ సొమ్మను గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఆ ద్రవ్యములన్నీ ఆయనకి నివేదించి నివేదన అంటే రిపోర్టు ఆయనకి నివేదించి ఆ పదార్థాన్ని ప్రసాదాలుగా చేసుకుని భుజిస్తే మనస్సు శుద్ధమవుతుంది మనస్సు శుద్ధమైతే ధ్యానం నిలబడుతుంది కానీ వేవి చేయకుండా ధ్యానం చేస్తే చాలండి అంటే వాడు ధ్యానం కూడా చేయట్లేదు అని అర్థం తెలుసుకోండి వాడు ఎస్కేపిజం అది చేయ ఇది చేయక బద్ధకంగా తొమ్మిది గంటలకు నిద్రలు వచ్చి టీ తాగుతూ నేను ఒక ఆధ్యాత్మిక వ్యాధిని అని అంటూ ఉంటాడు వాళ్ళు వదిలిపెట్టడానికి అనువుగా దొరికిన పూజలు మాత్రమే కానీ ప్రాపంచిక సుఖాలు ఒక్కడ కూడా విడిచిపెట్టారు అందుకే ఎప్పుడు కూడా అలాంటి మాటలు విని మనం తొందరపడి తప్పులు చేయకండి బాహ్య పూజ చేయాలి భావ పూజ చేయాలి ఇది ఎప్పుడు అవసరమే అందుకు రకరకాలుగా భక్తి ఉంటుంది ఇదని స్వరూపం చెప్పలేము ఆ రకరకాల భక్తి యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్సే శాఖ ఉపశాఖ అది శాఖోపశాఖాన్విత ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం నుంచి ఎన్నెన్ని పాయింట్స్ వస్తున్నాయి పరిశీలించారా భక్తి యొక్క లక్షణం అది శివపదాలను ఆశ్రయించాలి స్థిరత్వం కలిగి ఉండాలి రకరకాల శాఖోపశాఖాలుగా విస్తరిస్తూ ఉండాలి పైగా పందిరి ఎప్పుడు ఎక్కడ పెడతారండి నేలబారుగా పందిరి ఎవడు వేయడు పందిరి కొంచెం ఎత్తుగా పెడతారు ఆ పందిరి ఏమిటంటే ఒక మూడు నాలుగు బద్దలు తెచ్చి ఒకే వరుసలో పెట్టి పందిరి కట్టాలి కదా కొయ్య ఎలాగో ఉంది స్థిరత్వం అనే కొయ్య మించి పైకి వెళ్ళింది వెళ్ళక పందిరి ఉంది అక్కడ ఆ పందిరిలో పెట్టినటువంటి బద్దలన్నీ ఒకే వరుసలో ఉంటాయి ఒక ఎగుడు దిగుడు ఉండవు ఏమి భావం చెప్పారండి ఇక్కడ పైగా అవి కొంచెం ఎలివేట్ అయి ఉండాలి పైకి ఉండాలి ఆ మాటలు ఎంత గొప్పగా అలాగే ఉచ్చైర్మానసకాయమాన పటలీం ఆక్రమ్య అద్భుతమైన భావం చెప్పారు మనస్సు మాట క్రియ త్రికరణములు ఈ త్రికరణములు పందిరిగా చేయన్నాడు పైగా ఉచ్చై పందిరి నేలబారుగా ఉండకూడదు కదా అందుకే ఎప్పుడు నీ మనస్సు నీ పని అల్పంగా ఉండకూడదు ఉన్నతంగా ఉండాలి అందుకే ఒక ఉన్నత స్థాయికి చెందినటువంటి సత్కర్మలు ఆచరించాలి ఆ ఎలివేషన్ ఉన్నత స్థితికి ఎదగడం ఏదైతే ఉన్నదో దానిని పందిరితో పోల్చారు పైగా ఇక్కడ బద్దలన్నీ సమానంగా ఉన్నట్టు మనస్సు మాట శరీరం ఒకే లెవెల్లో ఉండాలి ఎగుడు దిగుడు ఉండకూడదండి ఇది చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంటే త్రికరణాలు ఒకే విధంగా ఉండాలి త్రికరణ శుద్ధి కలిగి ఉంటేనే భక్తి ఉంటుంది త్రికరణ శుద్ధి అంటే ఏంటో చూద్దాం కొంతమందికి మనస్సు వేరు మాట వేరు క్రియ వేరు వీరి త్రికరణ శుద్ధి లేని వాళ్ళు అంటారు బయటకి మనస్సులో ఇలాగా మాటకి మనస్సుకి చేతకి పొంతన లేకుండా బ్రతికే వాళ్ళందరూ పాపులు యథాచిత్తం తథా వాక్య యథావాక్య తథా క్రియ మనస్సులో ఏముంటుందో మాటలో అదే ఉంటుంది మాటలో ఏది ఉంటుందో పనిలో అదే ఉంటుంది ఇలాంటి వారు మహాపురుషులు అలా త్రికరణాలు ఒకే లెవెల్లో ఉండడాన్ని ఆర్జవం అంటారు దీనికి రుజుత్వము అని కూడా పేరు రుజురేఖ అని విన్నారు ఎప్పుడైనా స్ట్రైట్ లైన్ సరళ రేఖ అన్ని బిందువులు ఒకేలా ఉంటేనే సరళ రేఖ వస్తుంది బిందువుల్లో తేడా ఉంటే రేఖలో తేడా ఉంటుంది మనస్సు ఒక బిందువు మాట ఒక బిందువు క్రియ మూడవ బిందువు ఈ మూడు ఒకే స్థాయిలో ఉండాలి అప్పుడు ఇది సరళమవుతుంది అలాంటి సరళముగా మనస్సు మాట క్రియ అనే బద్దలు పెట్టి పందిర అల్లి కొంచెం అది ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నట్లయితే భక్తి దాని నిండా కమ్ముకుంటుంది అంటే త్రికరణాల నిండా భక్తి ఉందిట అంటే వాడు మాట నిండా భక్తే మనస్సు నిండా భక్తే చేత నిండా భక్తే 
పందిరి నిండా తీగ ఉన్నట్లు త్రికరణాల నిండా శివభక్తి నిండిపోయింది ఆఖరికి ఎలా నిండిపోవాలంటే మరి ఆ బద్దలు కనబడకుండా తీగ మాత్రమే కనబడాలి అలాగని త్రికరణాలు కనబడకుండా శివుడు మాత్రమే కనబడాలి అలా నిండిపోవాలండి ఎంత రమ్యమైన భావన చేశారు ఇక్కడ అందుకే శంకరుని మించిన కవి దొరకడని మళ్ళీ చెప్పుకోవాలి వంద మంది వెయ్యి మంది అల్ట్రా మోడర్న్ పాయింట్స్ ఒక దగ్గర పెట్టిన శంకరులు ఒక్క వాక్యంతో సరిపోరు తెలుసుకోండి అటువంటి శంకర భగవత్పాదుల వారు గురువుగా కలిగిన హిందూ సంస్కృతిలో పుట్టినందు గర్విద్దాం మనం ఇక్కడ ఆయన వల్ల అన్నీ నిలబడ్డాయి అన్నీ బాగుపడ్డాయి అందుకే భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి హిందువు యొక్క కర్తవ్యం ఏంటంటే పొద్దున్న లేచిన వెంటనే శంకరుణ్ణి తలంచుకునే మిగిలినవన్నీ పనులు చేయాలి ప్రాతస్మరణీయుడు ఆయన ఏమి కవిత్వం ఇచ్చారండి ఉచ్చై మానస కాయ మాన పటలీం ఆక్రమ్య నిష్కల్మష ఇంత చక్కటి తీగను పాకించాక మరి పళ్ళు రావాలి కదా ఇవన్న ఫలాలు ఇవన్నీ లభించాలి కదా అంటే నిత్యాభీష్ట ఫలప్రద కొన్ని పాఠాంతరాల్లో నిత్యానంద ఫలప్రద ఉంది కానీ నిత్య అభీష్ట ఫలప్రద కోరినవన్నీ ఇవ్వగలిగిన కల్పలత ఇది అది మొత్తం ఏది కావాలంటే అది ఇస్తుంది ఆ ఇచ్చ అభీష్ట నిత్యమైనది ఇవ్వాలి ఇది అభీష్ట సిద్ధి ఇవాళ ఒకటి రేపు ఒకటి ఉంటుంది అలా కాదు నిత్యాభీష్టం అంటే మోక్షమే ఇది మోక్షమనే ఫలాన్ని కూడా ఇవ్వగలదు ఇది అయితే చివరి మాట అద్భుతమైంది చెప్పేశారు ఇంత తీగ పెట్టారు సరే దాని మనం పెరుగుతుంది ఇంట్లో పడుకుంటారా అది పెంపు చేయడానికి నువ్వు నీళ్లు పోయడము లేదు మరో దోహదము చేయడము ఏదో చేస్తూ ఉండాలి కదా దోహదము అంటే కృషి వ్యవసాయం అని అర్థం అది పెరుగుటుకు చేయవలసిన పని దోహదము అంటారు ఇది వ్యవసాయ శబ్దం అలా పెరగడానికి ఏం చేయాలండి భక్తి తీగ ఏదో వచ్చింది పూర్వజన్మ పుణ్యవశాత్తు వచ్చింది అనుకుందాం కానీ దాన్ని నృత్యం చూసుకోవాలా లేదా ఏమిటయ్యా అంటే సత్కర్మ సంవర్ధిత అద్భుతమైన మాట చెప్పారు భక్తి అనే తీగ పెరిగి బ్రతకాలి అంటే సత్కర్మలు ఆచరించాలి ఇది చెప్పారు ఇక్కడ అని భక్తి ఉంది కదా అనేసి కర్మలు మానేసి దుష్కర్మలు చేస్తూ ఉంటే దానివల్ల భక్తి పెరగదు పూర్వపుణ్య విశేషం వల్ల భక్తి లభించినప్పటికీ సత్కర్మలు ఆచరించాలి సత్కర్మలు అనగా శాస్త్రము నీకు ఏది చెయ్యాలని చెప్పిందో అది చెయ్యడం ఏది చెయ్యకూడదని చెప్పిందో అది చెయ్యకుండా ఉండడం ఈ ధర్మాన్ని నువ్వు ఆచరించినట్లయితే భక్తి పెరుగుతుంది సత్కర్మ అనగా ధర్మము ధర్మము లేనిది భక్తి ఉండదు అది ఈ రోజుల్లో ధర్మం ఉండదండి కలియుగంలో అందుకే భక్తి మార్గంలో వెళ్తున్నామని అంటే ధర్మము లేని దాన్ని భక్తి మార్గం అన్నారు భ్రష్ట మార్గం అంటారు తెలుసుకోండి ఇక్కడ కానీ ధర్మము చాలా అవసరము సత్కర్మలు ఆచరించు కానీ సత్కర్మలు ఆచరించడం వల్ల భక్తి అనే తీగ పెరుగుతుంది ఆ పెరిగిన తీగ ఎంత అందంగా ఉంది దాని పాదు శివుడు పాదములు దానికి కట్టుకొయ్య స్థైర్యం పందిరి త్రికరణములే ఇక్కడ తర్వాత దాని లక్షణము శాఖోపశాఖలతో ఉండడం అది ఇచ్చే ఫలం నిత్యానంద ఫలప్రద భవతుమే సత్కర్మ సంవర్ధిత అలాంటి తీగ నాకు ఎల్లవేళలో ఉండుగాక ఇది కోరుకోవాలండి అరే నిత్యాభీష్టములు ఇచ్చే తీగ ఒకటి ఉంది అంటే తెచ్చి పెట్టుకోవాలి ఎందుకు అనుకోవట్లేదయ్యా తొందరగా తెచ్చుకో నీ బ్రతుకు తోటలో నాటుకో శివపదాలను ఆశ్రయించు స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉండు త్రికరణాలు ఏకంచయ్యి భక్తి తీగ దాన్ని నిండా నిండిపోని సత్కర్మలతో దాన్ని వర్ధిల్ల చేసుకో ఇంత చక్కని శ్లోక ద్వారా మన భక్తి యొక్క స్వరూపాన్ని తీగతో పోల్చి చెప్పారు నిరంతరం పెరగడమే తీగ యొక్క లక్షణం భక్తి కూడా నిరంతరాయంగా వృద్ధి చెందాలి అనే భావంతో దీన్ని అందించారు ఇక్కడ ఆనందామృత పూరిత హర పదాం భోజాలవాలోద్యత స్థైర్యోపగ్నము పేత్య భక్తి లతిక శాఖోపశాఖాన్విత ఉచ్చైర్మానసకాయ మాన పటలీం ఆక్రమ్య నిష్కల్మష నిత్యాభీష్ట ఫలప్రద భవతు మే సత్కర్మ సంవర్ధిత ఇంత భక్తితో ఆయన స్థుతిస్తున్నారే ఆ స్థుతిస్తున్న శివాంధ్రులకి హీరో ఎవరండి శివుడు అంతే కదా ఏ శివుడు మల్లికార్జున శివుడు ఆయన వచ్చారండి మధ్యలో సంధ్యారంభ విజృంభితం శృతి శిరస్థానాంతరాధిష్ఠితం స ప్రేమ భ్రమరాభిరామమసకృత్ సద్వాసనాశోభితం భోగీంద్రాభరణం సమస్త సుమన పూజ్యం గుణావిష్కృతం సేవే శ్రీగిరిమల్లికార్జున మహాలింగం శివాలింగితం ఇంత భక్తి పెరిగితే గాని శివుడు కనబట్టు నలభై తొమ్మిది శ్లోకాల భక్తికి మల్లికార్జున స్వామి ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఒక్కసారి ఇక్కడ ఎక్కడున్నాడయ్యా శివానంద నగర్లో అంటే నూరు శ్లోకాల గ్రంథంలో యాభై శ్లోకంలో దొరికాడు పోని యాభయ్య అంటే యాభై ఒకటి కూడా ఆయనే రెండు శ్లోకాలు ఆయనవి అక్కడ పెట్టు కూర్చున్నాడు ఆయన రెండింట్లో అంటే సరిగ్గా సెంటర్ అనమాట ఇక్కడ కేంద్రం 
అంటే శివానంద లహరికి కేంద్ర బిందువు ఎవరు మల్లికార్జున స్వామి శివానంద లహరికి హృదయం ఎవరు మల్లికార్జున స్వామి ఈ మల్లికార్జున స్వామిని ధ్యానించి కీర్తించి స్మరించి తరించిపోతూ తప్పించినటువంటి శంకర భగవత్పాదుల వారు ఆ ఆనందానుభూతిని ఈ శ్రీశైల పర్వత శిఖరాల నుంచి గంగా నదిలా శివానంద లహరిగా ప్రవహింపజేశారు ఆయన ఇక్కడ అటువంటి రమ్యమైనటువంటి ఆ యాభైవ శ్లోకంలో స్వామి యొక్క అద్భుత దర్శనం చూపిస్తున్నాడు పైగా ఈ కనబడ్డవాడు ఎవడంటే సాయంకాలం కనబడుతున్నాడు ఇక్కడి నుంచి వరసగా నటరాజ దర్శనం కనిపిస్తుంది వరసగా కొన్ని శ్లోకములు ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఆ నటరాజు ఎవరో కాదు శంకర భగవత్పాదుల వారి కోసం శ్రీశైల మల్లికార్జునుడు నాట్యం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఆ నాట్యం చేస్తున్న మల్లికార్జున స్వామి ప్రదోష కాలంలో చూస్తున్న సంధ్యాకాలంలో అయితే ఎంత అందమైన దర్శనం అంటే అర్జున అంటే మద్ది చెట్టు మల్లిక మల్లికార్జున అంటే మల్లతీగ అల్లుకున్న మద్ది చెట్టు అని అర్థం ఇక్కడ ఎంత రమ్యమైన భావం ఇది ఒక అర్థం కానీ అర్జున అనే శబ్దానికి మద్ది చెట్టు అనే అర్థం చెప్పినప్పటికీ కూడా అర్జున అంటే తెలుపు అని అర్థం ఇక్కడ అర్జున శబ్దానికి తెలుపు అని అర్థం శివుడి పేరు అర్జునుడు వేదములు ఏంది అందుకే పాండవ మధ్యముడికి ఆ పేరే పెట్టుకున్నారు కనుక అర్జునుడు అంటే తెల్లని వాడు శివుడు తెల్లని వాడండి ఇది మనకి శాస్త్రం అనేది సిద్ధంగా కనబడుతుంది కర్పూర గౌరవం కరుణావతారం తెల్లగా ఉంటాడంటే శివుడు ఎందుకంటే గోక్షీరాభం వర్ణించింది శాస్త్రం ఆవు పాలు ఎలా ఉంటాయో అంత తెల్లగా ఉంటాడు శివుడు మల్లికార్జున అంటే మల్లె పువ్వులా తెల్లగా ఉండేవాడు అని అర్థం అది స్పష్టంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఈ తెల్లదనం దేనికి సంకేతం అంటే అసలు ఏ రంగు లేనివాడు అన్ని రంగులకు మూలమైనవాడు తెలుపు గురించి చెప్తూ ఒక మాట అన్నారు తెలుపుకి ఏ రంగు ఉండదు కానీ అన్ని రంగుల్ని అందించగల శక్తి తెలుపుకు ఉంది అందుకే సూర్య భగవానుడు అసలు రంగు తెలుపు కానీ అన్ని వర్ణాలు కలిగిస్తున్నాడు ఆ సూర్యుడికి కూడా తేజస్సునిచ్చే పరమేశ్వరుడు అసలు రంగు తెలుపు అన్నాడు ఇక్కడ జ్యోతిర్వర్ణం ఆ వర్ణం ఎలా ఉంటుంది అంటే నిర్వికారత్వానికి సంకేతం భక్తులను అనుగ్రహించేటప్పుడు ఆయన శుద్ధ సత్వగుణంతో కనిపిస్తాడు అసలు త్రిగుణాతీతుడు అయినప్పటికీ భక్తానుగ్రహార్థం శుద్ధ సత్వగుణ సంపాదనం ఆయనకున్నది కానీ త్రిగుణాతీత అని చెప్పడానికి స్ఫటిక వర్ణం శుద్ధ స్ఫటిక శంకాసం త్రినేత్రం పంచవక్రకం అంటూ ఉంటాం కదా కానీ శుద్ధ స్ఫటిక శంకాసం అనేది త్రిగుణాతీతం తెల్లగా ఉంటాడంటే శుద్ధ సత్వగుణం భక్తులను అనుగ్రహించడం కోసం శుద్ధ సత్వగుణంతో ఉంటాడు ఆయన రజోగుణ తమోగుణం వికారము లేకుండా కనుక శుద్ధమైనటువంటి లక్షణం శివుడంటేనే శుద్ధుడు నిర్మలుడు నిర్మలము శుద్ధము శాంతము శుభము ఈ నాలుగింటిని కలిపి ఒక్క పేరులో చెప్పండి అంటే దాని పేరు శివం అని అర్థం అని శివ అంటే నిధి అని శివమంత్రం అంటూ శివాయ శివాయ అంటే శివుని కోసం అనొక అర్థం శుద్ధత కోసం నిర్మలత్వం కోసం శాంతం కోసం శుభం కోసం అని అర్థం అది ఇస్తుంది ఆ పంచాక్షరి అంత దానికి అంత దివ్య మహిమ కానీ శివుడు అంటే తెల్లని వాడు ఆ తెల్లని మల్లెలో ఉన్నాడు అందుకే ఇదంతా చూస్తుంటే మల్లె పువ్వు వర్ణనే కనిపిస్తుంది ఒక మధ్య చెట్టును మల్లె తీగ అల్లుకుపోయింది అనుకుందాం ఆ మల్లె తీగ నిండా పువ్వులు ఉన్నాయి ఆ పువ్వులన్నీ ఎలా ఉంటాయి తెల్లగా ఉన్నాయి కొన్ని మల్లె జాతులు సంధ్యాకాలంలో విచ్చుకుంటాయి ఇక్కడ ఈ మల్లె పువ్వుకి ఏ లక్షణాలు వర్ణిస్తున్నాడు ఒకవైపు మల్లె వర్ణన రెండో వైపు మల్లన్న వర్ణన రెండు చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ అదే భావం మల్లన్నికి అన్వయిస్తుంది మల్లె పువ్వుకి అన్వయిస్తుంది ఎంత చక్కగా చెప్పారండి ఇక్కడ సంధ్యారంభ విజృంభితం సంధ్య ఆరంభించేటప్పుడు అంటే సంధ్యాకాలంలో విజృంభిస్తూ ఉన్నది అంటే ప్రదోష కాలంలో విజృంభిస్తూ ఉన్నాడు శివుడు ప్రదోష కాలంలో విజృంభిస్తూ ఉన్నది మల్లె తీగ అంటే విజృంభించి అంటే బాగా వికసిస్తోంది అని అర్థం అంటే తెగ పూసిందండి అది చెప్పడం అనేక రకాల పువ్వులతో నిండిపోయింది ఆ తీగ అది మద్ది చెట్టుని అల్లుకున్న మల్లిక అనే తీగ ఆ విధంగా అల్లుకుపోయింది అయితే సంధ్యాకాలంలో విజృంభించింది మల్లె తీగ సంధ్యాకాలంలో విజృంభిస్తాడు శివుడు అంత ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాడు కానీ నాట్యం మొదలెట్టగానే ఇన్ని కళలు ఉన్నాయా ఈయనలో అనిపిస్తాయి అన్ని కళలు ఒక్కసారి విజృంభింపజేస్తాడు నాట్య రూపంలో అందుకే సంధ్యారంభ విజృంభితం అంతవరకు అలా కూర్చున్నవాడు చేతులు కదిలిస్తాడు కాళ్ళు కదిలిస్తాడు తల విదిలిస్తాడు మరి ఎంత విజృంభణం కాదు ఆ విజృంభణం అనే మాటకి ఒక ప్రాచీన శివానంద రకరి వ్యాఖ్యాత అద్భుతమైన మాట అన్నాడు విజృంభణం అనేటువంటి శబ్దానికి విశేషమైన మాట అన్నాడు నర్తన ప్రకటనైన భక్తానుగ్రాహకం అని అడిగాడు తన నర్తనాన్ని ప్రకటింపజేస్తూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు శివుని విజృంభణ అంటే భక్తులను అనుగ్రహించుట మల్లె తీగ విజృంభణ అంటే వికసించుట దాని విజృంభణం అది దీని విజృంభణం ఇది కానీ శివుడు భక్తులను అనుగ్రహించడమే విజృంభణం ఏ విధంగా అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఆ నాట్యాన్ని చూపించి అనుగ్రహిస్తున్నాడు శివ నాట్యం దర్శించడం కంటే అనుగ్రహం మరొకటి లేదండి బ్రతుకంతా నాట్య దర్శనం కోసం తప్పించిపోవాలి ఒక్కసారి దాన్ని చూసామా మరి చూడాల్సింది ఏమీ లేదు అదే పరమార్థం అందుకే 
భక్తానుగ్రహార్థం నర్తన ప్రకటనైన నర్తనని ప్రకటిస్తూ భక్తులు అనుగ్రహిస్తాడు అదే సంజారంభ విజృంభితం శృతి శిరస్థానాంతరాధిష్ఠితం మల్లికని ఎక్కడ పెట్టుకుంటారంటే శృతి శిరస్థానం అంతరాధిష్ఠితం మల్లిక పెట్టుకోవడానికి స్థానములు ఏమిటి ఒక మల్లె పువ్వు ఏదో మంచిది ఉంటే పెట్టుకునేది ఎక్కడా అంటే చెవులకు పెడతారు లేదా చెవుల నుంచి ఆ జుట్టు అంతా అలంకరించుకుంటారు కానీ శిరం శృతి ఈ రెండుటి అందు ఉంటుంది మల్లిక మరి మా మల్లికార్జునుడు ఎక్కడుంటాడు శృతి శిరస్థానాంతరాధిష్ఠితం ఆయన పరంగా అర్థం మారిపోతుంది చూడండి మల్లె పరంగా అర్థం ఏంటి చెవి తల ఈ రెండిటి అందు ఉంటుంది శివ పరంగా అర్థం ఏంటంటే శృతి శిరహ శృతి అంటే వేదము శృతి శిరహ అంటే వేదాంతము ఉపనిషత్తనర్థం వేదముల ఎందు వేదాంతముల ఎందు ఈ శివుడు అనేటటువంటి మల్లె పువ్వు వికసించింది అంటే శివతత్వం ఎక్కడుందయ్యా అంటే వేదాంత ప్రతిపాద్యము వేద వేద్యము కనుక వేదముల ద్వారా వేదాంతముల ద్వారా తెలియబడతాడు కానీ శివుడు ఉండే చోటు ఏది వేదము శివుడు ఉండే చోటు వేదాంతము శివుడు ఉండే చోటు కనుక శృతి శిరహ అన్నప్పుడు వేదమునందు వేదాంతమునందు ఉండేవాడు శివుడు ఉండే చోటు అది ఇదే బ్రహ్మసూత్రాల్లో ప్రధానంగా శాస్త్రయోనిత్వా అని చెప్పినటువంటి సూత్రము భగవంతుని తెలుసుకోవాలంటే శాస్త్రమే ప్రమాణము శాస్త్రము కాకపోతే దేని ద్వారా తెలియబడతాడు పరమాత్మ అయితే ఆ శాస్త్రములు ఏది అంటే శాస్త్రములు ఎన్నున్నా అన్ని శాస్త్రాలకి ఆది వేదమే ఇది తెలుసుకోండి వేదం తర్వాతే మిగిలినవన్నీ వేదంలో ఉన్నవి చెప్పడానికే పురాణాలు ఇతిహాసాలు వచ్చాయి కనుక వేదము వేదాంతం వేదముల ఎందు యజ్ఞ రూపంగా చెప్పబడతాడు శివుడు వేదాంతమునందు జ్ఞాన రూపముగా చెప్పబడతాడు కనుక వేద వేదాంతముల ఎందు ఉండేవాడు శివుడు శృతి శిరస్థానాంతరాధిష్ఠితం స ప్రేమ భ్రమరాభిరామం పువ్వులు బాగా వికసిస్తే తుమ్మెదలు చుట్టుకుంటాయి అలాగే ప్రీతిగా వస్తాయి స ప్రేమ ప్రీతి భావంతో వస్తాయి పువ్వుల ఎందు ప్రీతితో తుమ్మెదలు చుట్టుకుంటాయి అలాగే మల్లన్న అనే మల్లె పువ్వు ఎందు ప్రీతితో భ్రమరా తుమ్మెద పేరు భ్రమరం ఆ భ్రమరాంబిక ప్రీతిగా వచ్చి మల్లను చుట్టుకుందయ్యా అన్నాడు ఇక్కడ మల్లను చుట్టుకుంది ఇక్కడ అందుకే సప్రేమ భ్రమరాభిరామం అసకృత్ సద్వాసనాశోభితం అసకృత్ అంటే ఒక్కసారి కాదు సకృత్ అంటే ఒక్కసారి అసకృత్ అంటే ఒక్కసారి కాదు అంటే మాటి మాటికి సద్వాసన వస్తుంది మల్లె పువ్వు కొంతసేపు వాసన ఇచ్చి కొంతసేపు ఆగిపోతుంటుందా ఎప్పుడు ఇస్తూనే ఉంటుంది అలాగే మా శివుడు ఉన్నాడే అసకృత్ సద్వాసన శోభితం మాటి మాటికి సద్వాసనలు వెద్దెళ్తున్నాడు భగవంతుడిని సద్వాసనలు రావడం ఏంటి సుగంధిం పుష్టివర్ధనం అదే అక్కడ సుగంధి అంటే ఏమిటయ్యా అంటే కళ్యాణ గుణా అన్నారు ఇక్కడ ఒక మంచి గుణం ఉందనుకోండి చెప్పక్కర్లే తెలుస్తూనే ఉంటుంది నేను మంచి వాడినండి నేను మంచి వాడినండి పది మందికి చెప్పక్కర్లే నీ బ్రతుకు తీరు వల్ల అందరికీ అదే తెలుస్తుంది అంటే బోర్డులు ఉంటాయండి మంచితనానికి ఎవడు బిరుదు ఇవ్వాలా నీకు సహజంగా మంచితనం ఉంటే పువ్వుకి పరిమళం చెప్పడం కోసం ఇక్కడ వాసన ఉండును అని బోర్డు పెట్టక్కర్లే ఆ వాసన తెలియబడుతుంటుంది అదేవిధంగా శివుని నుంచి ఆ కళ్యాణ గుణములు వెద్దాలు పడుతున్నాయి కళ్యాణ గుణములు అంటే ఆ దయ అపారమైన మహిమ ఆ లీలలు ఇవన్నీ ఆయన ఒక అనంత కళ్యాణ గుణములు అవి సుగంధిం అలాంటి సుగంధములు వెద్దల్లుతున్నాడు అసకృత్ సద్వాసన శోభితం భోగి ఇంద్రాభరణం మల్లెలు అంత బాగా విచ్చుకుని తీగలుగా ఉంటే అందులో అడవుల్లో అడవి మల్లె చాలా విజృంభించి వికసిస్తుందండి అడవి మల్లె తీగలు ఉంటే తప్పకుండా అక్కడ పాములు ఉంటాయి అందుకే మల్లెలకి పాములకు ఉన్న అనుబంధం చాలామందికి తెలుసు కదా మల్లె నాగు అని ఒకటి ఉంటారు పైగా అర్జునములు కూడా మూడు రకాలు ఉంటాయండి మధ్యార్జునం మల్లికార్జునం రెండు ఉన్నాయి క్షేత్రాలు అలాగే నాగార్జునం కూడా శివనామమే తెల్లని నాగులు ఉంటాయి శ్వేతనాగులు వాట్లా తెల్లగా ఉన్నాడు ఇది కూడా చెప్పుకోవచ్చు మల్లెకి నాగుకి కూడా ఇది లక్షణం ఉంది మరి ఇంత మల్లె తీగ ఉంటే పాములు అక్కడ చేరవు భోగీంద్రములు అక్కడ చేరుతాయి ఆ భోగీంద్రములు అక్కడ చేరి ఆనందంగా ఇవే ఆభరణంలో చుట్టుకుంటూ ఉంటాయి అక్కడ అలాగే మా మల్లికార్జునుడికి భోగీంద్రము చుట్టుకుంది అన్నాడు భోగీంద్రము అంటే సర్పశ్రేష్టం ఈ మల్లె తీగకి పాము చుట్టడమే కాదు మల్లికార్జునుడికి కూడా పాము చుట్టుకుంది కదా కనుక మా మల్లన్నకు కూడా పాము ఆభరణంగా ఉందయ్యా అన్నాడు ఇది రెండు రకాల అర్థం చెప్పాం ఇంకొకటి భోగీంద్రులు అంటే మంచి భోగము కలిగిన వాళ్ళు దీన్ని ఆభరణంగా ధరిస్తారు అన్నారు ఇక్కడ అంటే పువ్వుల్ని మల్లె పువ్వుల్ని అలంకారంగా చేసుకోవడం శయ్యలపై జల్లుకోవడం భోగలాలస కల వాళ్ళు చేస్తారు కానీ భోగీంద్రుడు వీటిని ఆభరణములుగా అనుభవిస్తారు అందుకని భోగీంద్రములు అంటే సర్పరాజులు ఈ శివునికి అలంకారముగా ఉంటారు ఒకవే మల్లె పరమైన అర్థం మల్లికార్జున పరమైన అర్థం సమస్త సుమన పూజ్యం సుమన సుమనస్కులు 
అంటే అర్థం దేవతలు ఇది ఒక అర్థం సుమనస్కులు అంటే యోగులు సిద్ధ పురుషులు సుమనస్సులు అంటే పువ్వులు ఏం పేరు పెట్టారండి పువ్వుల పేర్లు సుమనస్సులట ఎందుకంటే చెడ్డ పువ్వులనే ఉండవు పువ్వులన్నీ మంచివే ప్రతి పువ్వు నుంచి ఒక సుగంధం ఉంటుంది అన్ని సుగంధాలు ఒకలా ఉండవు కానీ ప్రతిదీ సుగంధమే అన్ని పువ్వులు ఒకలా ఉండవు కానీ ప్రతిదీ బాగుంటుంది ఇక్కడ అంటే మంచి మంచి భావాలే మంచి మంచి పువ్వులు అని వర్ణన చేశారు ఆ మధ్య ఒక పరిశోధకురాలు కూడా మంచి విషయం అని చెప్పి మూడు వందల యాభై పువ్వుల వెరైటీల మీద పుస్తకం రాశారు ఒక్కొక్క పువ్వు ఒక్కొక్క భావాన్ని చెప్తుందిట మంచి భావానికి సంకేతం దీన్ని బట్టి ఏ పువ్వు ఇస్తే ఏ భావం వస్తుందో లేదా ఏ పువ్వు ఇస్తున్నప్పుడు ఏ భావం శివుడికి సమర్పిస్తున్నట్లో భావించు నువ్వు అని చెప్పారు ఒకటి ప్రేమను చెప్తుంది ఒకటి దయ్యను చెప్తుంది ఒకటి సత్యాన్ని చెప్తుంది ఇలా రకరకాల భావాలు ఆ భావాలకున్న షేడ్స్ ఇవన్నీ కూడాను మూడు వందల యాభై రకాలు చెప్పారండి ఎంత పరిశోధన కనుక పువ్వులు ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ ప్రతి పువ్వులోని మల్లె పువ్వుకు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది అది మల్లె అంటే ఒక ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం అన్నది అందుకే సుమన పూజ్యం సమస్త సుమన పూజ్యం అన్ని పువ్వులలోని గౌరవనీయమైనటువంటి పువ్వు గొప్పగా చెప్పదగ్గ పువ్వు ఏది మల్లె అయితే సుమన అనే మాట ఇంకో అర్థం చెప్పే ఇందాక ఏమిటి దేవతలు సమస్త సుమన పూజ్యం సర్వదేవతల్లోకి పూజనీయుడైన వాడు సర్వదేవతల చేత పూజింపబడేవాడు కనుక శివుడు ఒకవైపు పువ్వుల్లో పూజ్యురాలు కనుక మల్లె పువ్వు దేవతల్లో పూజ్యుడు కనుక శివుడు అంతేగా దేవతల చేత పూజ్యుడు సుమనస్కులైన యోగులు చేత పూజ్యుడు కనుక సుమన పూజ్యం అనే మాట అటు మల్లెకి ఇటు మల్లికార్జునికి రెండింటికి తగ్గుతున్నది 